Ecco il re. Il re, ecco l'uomo che ha salvato tua figlia. Mi hanno detto che hai ucciso il leone con la sola forza delle tue mani. È vero, padre, l'ho visto io, te l'assicuro. E anche la nutrice. Come può un essere umano riuscire a tanto? Mai si è udito nulla di simile. Non avevo armi e la fanciulla era in pericolo. Ecco tutto. Straniero, qui nel nostro remoto villaggio da sempre si rispetta un'antica tradizione. Il giovane che salvi la vita di una fanciulla ha il diritto di sposarla. Benissimo. Salvo che si tratti della figlia di un re. E questo è il caso. Hai mai sentito parlare del drago della montagna e delle sue spaventevoli imprese? Sì, ne ho sentito parlare. Nessuno l'ha mai visto. La vecchia Sibilla sa dove il mostro si trova. Che cosa devo fare? Se riuscirai ad uccidere il drago, libererai dall'orrendo pericolo il mio povero regno felice. Se gli dei ti assisteranno, mi porterai come prova il suo dente più piccolo. E allora avrai in sposa mia figlia Teica. Se gli dei mi assisteranno, ti porterò la prova. Ti prego, va dalla Sibilla, lei ti dirà come uccidere il drago. Ti prego, Ercole. di Omarsa per avere un bambino. Ah. Eh. 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 E anche noi. Sei venuto ad uccidere il drago, ma non ti sarà facile. Molti hanno provato prima di te e sono rimasti uccisi. Io lo ucciderò e ti porterò le sue unghie come prova e tu potrai fartene una collana. No! Non le sue unghie voglio, ma il suo dente, il più piccolo. Io ti dico che il drago può essere ucciso soltanto con questo! Vieni! Questa è la lancia che ucciderà il drago. Io ucciderò il drago, se tu mi dirai dove si trova. Camminerai per tutto un giro di sole. Fino a quando la montagna precipita nel mare. Allora giungerai ad una piccola altura di foglie secche, presso un albero su cui è un amuleto. 
Lì ti fermerai. Il drago ti si rivelerà. Ricordati il dente. Il dente! Se riuscirò a conquistare il dente, non potrò donartelo, l'ho già promesso. Allora il suo potere, per chi lo possiede, varrà una sola volta! <ride> che fino ad oggi hai protetto i guerrieri della regina Ethel in questa vigilia di assalto e ti prometto in sacrificio l'uomo più potente tra i vinti, la donna più bella e l'ultimo nato da donna nemica. E intanto ti dono il sangue del primo nemico che abbiamo catturato perché tu possa placare la tua gran sete. dominio ora è giunto al monte Cliterone, tu e la tua gente fate ormai parte della mia gloria. La gloria è solo di chi combatte lealmente, quella che tu chiami gloria sarà distrutta dai giusti. Arrestatelo! No, no, lasciatemi, lasciatemi! <ride> Avanti!
Mia regina, ecco i migliori tra i vinti. Avanti! Avanti! Scegli tu, mia regina, il destino per i migliori prigionieri. La fanciulla dagli occhi per vinca sarà mia schiava. Degli altri fanno ciò che vuoi, secondo le esigenze del mio popolo. Portatela nelle stanze delle ancelle. Sei ferito? Che cosa, che cosa è successo? Dove sono te, il re e gli altri? Ecco, sono stati i demios quei maledetti hanno portato via tutti, anche il re. Sono terribili, crudeli, mangiano il cuore dei valorosi per ereditarne la virtù, capisci? Libereremo i prigionieri dai demios e metteremo fine alle loro barbarie. Noi due? Noi. Sì. Pure io? Cosa altro sai dei Demios? Eh, vivono nel sottosuolo, sono feroci persino con le donne e con i bambini. Per ereditare dalle donne la bellezza e dai bambini la giovinezza si dice che ne bevano il sangue. Eh. Sembra impossibile che esista un popolo così feroce. Eh, ti sembra impossibile che esista un popolo così feroce, ma eppure esiste. Eh.
Babar! Babar! Eh? Oh. Sveglia! Eh? Ora tocca a te sorvegliare che il fuoco non si spenga. Ah. Prezioso. Lasciamolo alle termiti. No, le termiti. Non so che farmene di un vile come te. No, no, ti farò da guida. L'attacco dai Demios dimostra che siamo già nel loro territorio. Eh, eh, appunto per questo non mi lasciare solo, ti prego, paura. Ah. Cosa stai dicendo? Eh? Cammina su. Eppure. fiume di lava. E d'altra sponda vivono quei maledetti Demios. Eh? Ma ciao.
niente di quanto avessi immaginato. Ma non è possibile combattere un popolo che si nasconde nelle viscere della bontà. Non è neanche possibile abbandonare Teica e gli altri mano ad uomini crudeli e astuti. Eh, dici... cancellare ogni nostra traccia. E, e come torniamo indietro? Dal loro passaggio segreto. Sta fermo. Andiamo, sputa. Che significa? Significa che i Demios hanno pensato a proteggersi dai nemici sostituendo gli uomini armati con delle trappole. 
E tu ne hai fatta scattare una. Andiamo ora. Non toccare niente. E attento dove metti i piedi. Sì. in questa fetida puzza perché mi sono ribellato no, è inutile sto per morire libera gli altri, Ercole ti deo mio padre è incatenato nella grande cava Chi 
ha gettato i miei guerrieri nella pozza dei supplizi. Chi ha osato tanto? Chiunque gli sia avrà la pena che si merita. È giusto. Al nostro valoroso esercito non è mai sfuggito alcun nemico. Perché il tuo valore è grande, Cabal. Un nemico invisibile e senza nome è il peggiore dei nemici. Se un nemico esiste saprò affrontarlo. Ritorna in te, Cabal. La forza del tuo braccio è grande. Ma l'affronto che hai subito ti ha tolto la facoltà di disporre secondo logica. La città deve essere setacciata dai nostri trappelli come la sabbia del mare. E qualsiasi nemico che verrà trovato dovrà essere reso inoffensivo. Così sarà fatto. dice che hai conquistato un uomo addirittura più forte di te, più forte di un popolo intero. Non io, figlia, ma la nostra regina ha questa gloria. Straniero, tu non osi guardarmi ed è giusto, già che io ti ho vinto. Ecco, ti guardo e vedo nei tuoi occhi tutta la crudeltà del tuo popolo. Ma la crudeltà e la violenza servono per sottomettere, non per regnare ed il tuo regno presto soccomberà. Il tuo coraggio equivale alla tua forza. I miei guerrieri più forti si ciberanno delle tue carni affinché ti eguaglino. Domani nella grande arena sarai squartato dai miei elefanti. Portatelo via! Mia giovane Teika, tu piangi il tuo triste destino. Io da molto tempo non ho più lacrime per piangere il mio. 
Tu osi parlare di triste destino, Melissa. Tu che sei figlia di un tiranno e godi le ricchezze conquistate dalle sue crudeltà. La crudeltà del tiranno, come tu lo chiami, dipende dalla regina Ethel, che ha fatto invaghire di sé mio padre, costringendolo a porla sul trono. Ma dimmi, Teika, cosa ti lega all'uomo che è stato condannato a morte oggi? Ma come sai? Chi ti ha detto? Tu sembri buona, Melissa, e certo potrai capire che cosa significhi amare ed essere amata. Quello è l'uomo al quale mio padre mi aveva promesso in sposa. Attendeva il suo ritorno quando il nostro villaggio fu distrutto dal tuo popolo. Cercherò di fare qualcosa per te, Teika. Tutto ciò che mi sarà possibile. Nove. Andrete davanti a cavo! Andiamo, presto!
Popolo dei Denios, i guerrieri più forti potranno cibarsi delle carni di quest'uomo fortissimo. Chi riuscirà ad afferrarne il cuore sarà nominato capitano generale del mio esercito. catene si spezzino. Lasciatelo. Io ti chiedo di unire la tua forza al mio potere. Insieme noi diventeremo padroni del mondo. Sia trattato con tutti gli onori. in onore della nostra alleanza. Tutte le donne più belle della mia corte sono qui radunate questa sera, ma vedo che non degni nessuna del tuo sguardo. Nessuna Demio sa gli occhi color per vinca.
Dio dei Demios, accogli il mio rito come segno di ringraziamento dell'alleanza tra la regina e... Nel tuo alloggiamento troverai un mantello rosso. Indossalo e vieni nelle mie stanze. Essi combatteranno Io ubi... sarò ad attenderti. I tuoi occhi sono troppo belli per appartenere ad una schiava. Sono rari gli occhi color per vinca. Presto la sacrificherà per avere l'eredità del colore dei suoi occhi. Povera Teika. Andate via. Sei tu, Ercole. Sapevo che non avrei atteso in vano. Bisogna rinforzare la diga e aprire un'altra uscita in modo che i prigionieri rimangano bloccati. Padre! Padre! La nostra amata regina giace uccisa da una delle sue schiave. Chi ha osato tanto? Teika. Teika morirà subito di mio pugno. Comprendo la tua ira, padre, e il dolore che è entrato in te. Ma colei che ha ucciso la nostra amata regina deve avere una morte assai più atroce di quella che proponi. La sua bellezza è tale che le donne del nostro popolo dovranno nutrirsi del suo sangue. Affida l'ambi. E la tua vendetta sarà compiuta. Portate la schiava Teica nella cella della morte. Tu, Cabaol, darai gli ordini perché la cerimonia della mia incoronazione a regina del popolo Demios sia piena di magnificenza e memorabile per il popolo. E tu, padre mio, mi chiamerai regina. Le tue parole sono ordini, mia regina. Non ucciso la vostra regina, non l'ho uccisa io. Il tuo sangue scorrerà via dal tuo corpo lentamente. Le tue carni resteranno bianche. Prima che il tuo spirito ti abbandoni, il tuo corpo nutrirà la nuova regina la notte dell'incoronazione.
Ti Deo mi ha detto che il dente del drago potrà distruggere i demoni. Il dente del drago? Sì. Eh. Me te... l'hanno rubato. Te cai nella cella della morte, bisogna agire subito. Ti conduco da... Andiamo, me. presto. Ercole non è più nelle sue stanze. Disponi dei drappelli. Ad ogni costo deve essere catturato, vivo o morto. Se questi non sapranno vincerlo, tu stesso metterai in azione le guardie rosse. Io avrò l'onore di condurre quell'uomo in catene dinanzi a te. Vai. Sia proprio qui. Facilia, qui sta. Hai visto? Troppo tardi. Forse non è tardi questo segnale per annuncio un sacrificio, ma ti dea un piano, vieni. Consegnatemi il padre di colei che ha ucciso la nostra regina. Il suo nome è Tideo ed avrà la pena che si merita per aver generato una figlia così crudele. Sai di guardia tu. E via le zampe. Ah, è costui Tideo. <ride> Ci faremo due risate con Cabal. Famiglia di assassini, te l'hanno insegnata a scuola l'assassino. Non ci badate mai, sta sto scherzando. Ercole ti ha dato il dente del drago? No, gli è stato rubato. Questo non ci voleva. Eh, non ci voleva, no. Chi ne è in possesso può avvalersi di un immenso potere. Che gli dei ci proteggono. Andiamo ad Ercole. Teca, dov'è? Con il tuo aiuto tenterò di salvarla. Ora dimmi ciò che sai di questi maledetti Demios. Esiste una chiusa che trattiene la lava bollente, di cui tutta la città sotterranea è circondata. Se tu con la tua forza riuscissi a scardinarla, la città ne sarebbe invasa. Tutti i prigionieri dovranno essere avvertiti per ribellarsi al momento giusto. 
È l'unica nostra speranza di salvezza. Ascoltami, tu ti deo mi guiderai e tu confondendoti con le guardie avviserai i prigionieri. Io a capo della rivolta? Sì, tu. Guidami <ride> verso la chiusa. Andiamo. Attenzione. Sacrificheremo la schiava Teica per onorare l'incoronazione della nuova regina. Vedi, Ercole, è una delle loro tremende macchine della morte. I Demios hanno previsto che dei nemici avrebbero potuto scoprire il loro mondo sotterraneo. Ecco allora il piano della loro difesa. Un gruppo di volontari della morte li avrebbe attirati qui. Poi i guerrieri Demios avrebbero manovrato l'argano e la lava bollente si sarebbe riversata su tutti quei disgraziati. Non faremo in tempo a salvare Teika. Vado, Ercole. Cosa di questi cani rossi? Avanti, sbrigatevi! Tutti alla sala del trono, avanti! Sbrigatevi! Arriva la lava! Senti, senti!
Soldati! Soldati, ascoltate! Ercole ha distrutto il nostro regno! Inseguiamolo! Ai cavalli, presto! toccare la tua regina io ti farò punire dimmi dov'è Teika Teika Merissa il trono che hai conquistato fra poco arderà sarà distrutto dalla lava dimmi dov'è Teika io ti porterò alla salvezza questo potente amuleto che grazie a te è finito nelle mie mani già mi ha conquistato il trono e adesso mi proteggerà da ogni pericolo dimmi dov'è Teika il regno dei Demios che da sempre avrebbe dovuto appartenermi. Diventerà con me, regina, il più potente regno della Terra. Dimmi dov'è Teika! Tutte le genti parleranno della regina Melissa e si tramanderanno i racconti delle mie imprese per mille generazioni su tutte le terre. Tu devi dirmi dov'è Teika! Eccola là la tua Teika. Io rinuncio ai suoi occhi e ti dono le sue spoglie. Teika, Teika, è ancora viva, salvala, Ercole. Ora basta, inchinatevi alla vostra regina. Melissa, tu non sapevi che l'amuleto ha potere una sola volta. superstite della stirpe reale. 
porta in salvo la tua gente al di là del ponte. Ti affido Teika. Io cercherò di fermare i nemici e verrò da voi al più presto. 